வந்து எப்படி வந்து சூரிய ஒளியை பத்தி வந்து சூரிய ஒளிய சிகிச்சை அது வந்து இங்க நேச்சுரோபத்தில கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது எந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து வீட்லயே அடிப்படையா ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜோட நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு சின்னதா நான் ஒரு விளக்க உரை கொடுத்துறேங்க முதல் முதல் நீங்க ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து சூரியனை நினைச்சுக்கோங்க கண்ணை மூடி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க அவரோட ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கணும் மானசீகமா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க அவரை வந்து முதல் முதல்ல நம்ம வந்து இந்த உலகம் தோன்றியதுக்கு ஓம் என்ற ஒளி மூலமாக அது வந்து மெயினா சூரிய பகவானை குளிக்க குறிக்கக்கூடிய ஒளி ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆற்றல் பெறுவதை வந்து ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமா அவங்க விளக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கு மெயினா இந்த சிகிச்சை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆற்றல் நமக்கு நீங்க நம்மளோட ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர்கள் நிறைய பேர் நம்ம விஷயங்கள் நம்ம கட்டுட்டு வர்றது எல்லாமே வந்து ஒரு அறிவு ஆற்றல் ஸோ சூரிய பகவான் கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு அறிவு ஆற்றல் மெயினா வந்தது நமக்கு தேவை அந்த அறிவு ஆற்றல் வந்து நம்ம சிந்தனையை தூண்டும் மேலும் வந்து உடல் அளவுல மட்டும் கிடையாது நம்மளை அதையும் தாண்டி பஞ்ச கோஷங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை மருத்துவத்தின் ஒரு அடிப்படை தத்துவத்துக்கு நமக்கு நிறைய ஆற்றல் தேவைப்படுது நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு மனிதன் உலகம் கடவுள் இந்த மூணு சுத்தி தான் நம்மளுடைய இயக்கங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து நம்ம அதை அதை சுத்தி தான் இருக்கு ஆற்றல் வந்து மெயினா நீங்க காலையில எழுந்திரிச்சோம்னா சிம்பிளா ஃபாலோ பண்றது நமக்கு இன்னைக்கு நல்லா ஒரு சக்தி வேணும் மனம் சக்தி மாத்திரம் கிடையாது உடல்லையும் நமக்கு சக்தி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க எந்திரிச்ச உடனே நீங்க நினைச்சுக்கணும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஒரு ஒன் மினிட் கண்ண மூடி சூரிய பகவான மனசுல நினைச்சுக்கோங்க நினைச்சிட்டு நீங்க நம்ம வாழ்க வளமிடம்ல என்ன மாதிரி பிரேயரோ அந்த பிரேயர் பிரேயர் மூலியமா நீங்க அவரை வந்து வழிபடலாம் இல்லது ஓம் என்ற சப்தத்தை நம்ம இருபத்தோரு முறை சொல்லலாம் ஆற்றல் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளைய மனம் மற்றும் உடலை சுத்தம் படுத்த இருக்கிறதுக்கு அந்த ஆற்றல் தேவை அதனால நீங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஓம் காரம் சொல்லி அவங்க ப்ரே பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது மந்திரங்கள் மூலியமாக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம் அதை முடிச்சுட்டு நம்ம நமக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்க ஒதுக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா சூரிய ஒளிக்கு சூரிய ஒளிக்கு நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் இளம் வெயில காலையில அந்த எனர்ஜி நமக்கு தேவைங்கிறதுக்காக நீங்க கண்டிப்பா போகணும் இது பஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம ப்ரேயர் ஃபாலோட் பை சன் காடுக்கு ஒரு தியானம் அவருக்கு நன்றி இந்த நாளெல்லாம் நல்ல ஆற்றலா என்னோட வேலையை செய்யணும் நல்ல சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு நேரா அது எந்த வயதினராக இருந்தாலும் சரி நேரா போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் சூரிய பொழி கண்ணில் கண்ணை மூடிட்டு கண்ணை நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணணும் பத்து நிமிஷம் நிக்கணும் இது நீங்க ஒரு நாள் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை டெய்லி பண்ணணும் சரிங்களா அப்பவே வந்து ஒரு நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தினச்சரியத்துல அதாவது அன்றாடம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கடமையாக நம்மளுடைய ஆண்டவர்கள் சரி நம்மளுடைய நமக்கு முன் பாட்டனார் காலத்துல இருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் சூரிய நமஸ்காரம் இது யாராவது பண்றோமா அதை நம்ம நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்புறமா யோகா பயிற்சியில நம்ம மெயினா பண்றது இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தை அவங்க எவ்வளவு ஒரு கிளவரா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இவங்க போய் சூரிய வழியை நமஸ்காரம் பண்றது இந்த ஒரு பயிற்சியும் பிராணசக்திக்காக ஒரு பயிற்சி அதோட ஒரு மூச்சு பயிற்சி இது ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க காயத்ரி ஜபம் எல்லாம் பண்றாங்க அதெல்லாம் அந்த காலத்துல நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் ஆனா அது இப்போ வந்து ஜபங்கள் தியானங்கள்லாம் நம்ம வந்து யாரு நமக்கு நம்மளுடைய ஒரு விஷயம் நமக்கு எது ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சா நீங்க சொல்லணும் கட்டாயம் நான் எதுவுமே கிடையாது நமக்கு தேவை ஆன்மாவை நம்ம அறிவது அப்படிங்கிறது தான் அது எந்த வழியில அதை எடுக்கட்டும் நமக்கு பக்தி வேணும் மந்திரங்கள் ஜபம் தியானம் அதனால இதெல்லாமே ஒரு குருவோட ஃபாலோயரா நம்ம பண்றோம் அது எந்த குருவாக இருந்தாலும் 
சரி சூரியன் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுதான் அந்த எனர்ஜி நமக்கு தேவை அவருடைய அருள் வேணும் அப்படிங்கிறது உண்மையான பூர்வமா நான் உங்களுக்கு மருத்துவம் அது வந்து சார்ந்த ஒரு சில பதி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன் ஆனா நம்ம ஒரு ஆன்மீக வழியில நம்ம போயிட்டு இருக்கிறனால இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இந்த சூரிய நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு அந்த பன்னெண்டு ஸ்டெப்பும் முறையா அதுக்கு மந்திரங்கள் இருக்கு ஒரு ஒரு மந்திரமும் சூரியனை குறிக்கிற மந்திரங்கள் தான் ஓம் சூரியாய நமக ஓம் பானுவே நமக ஓம் ஆதித்யாய நமக ஸோ இந்த பன்னெண்டு மந்திரங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மந்திரம் தான் அவரை நினைக்கிறது இந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த பத்து நிமிஷம் ஒரு மந்திர ஜபம் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டெப்பும் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடல்ல இருக்கிற நச்சு பொருள் எல்லாமே ஈஸியா நல்ல வந்து நல்ல வேர்வை வேர்வை மூலமாக வெளியேற்றப்படுகிறது இதெல்லாம் பாருங்க இயற்கையை சார்ந்த ஒண்ணு அட்ட ஒரு மருந்து இல்லா மருத்துவத்துல இந்த சூரிய ஒளி சிகிச்சை நீங்க நிக்க முடியுது இப்போ எனக்கு கால் வழி முதுகு வழி இருக்கவங்க எல்லாம் போய் நின்னாலே போதும் வைட்டமின் டி கிடைச்சிருது அதுக்கப்புறம் ரத்த சுத்தகரிப்பு நடக்குது எலும்புகளுக்கு நல்ல ஒரு பலம் ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகுது நல்ல இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ஏன்னா நீங்க நின்ன உடனே சில ஹார்மோன் பாடியில சுரக்குது அந்த ஹார்மோன் இருந்தாலும் நான் எல்லா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகும் இல்ல இருக்கிற உறுப்புகள் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோவிட் டைம்ல போயிட்டு ஆஹ் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் போய் எக்ஸ்போஸ் டு சன் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய வந்து நியூஸ் மருத்துவர்கள் கொடுத்தாங்க எதுக்கு நோய் எதிர்பார்ப்பாற்றல் எப்படி கிடைக்குது சூரிய ஒளி நமக்கு உள்ள இருக்கிற நச்சு கிருமியை அழிப்பதுக்கு அந்த சூரிய ஒளியில இருக்கிற அந்த ஒரு ஆற்றல் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஆற்றல் ஒரு சக்தி நமக்கு இயற்கை கொடுத்த ஒரு வரம் வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம் ஏன் நீங்க அதை டெய்லி பண்ணக்கூடாது சார்ஜ் யுவர்சல் வித் தி சோலார் எனர்ஜி செல்போனை நம்ம மறக்கிறோமா உடனே எடுத்துடுறீங்க சார்ஜ் போடுறோம் இப்ப பாருங்க இப்ப சார்ஜ் கம்மியானா நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது விஞ்ஞான உலகத்துல எவ்வளவு ஒரு பாஸ்டான விஷயம் ஆனா இன்னைக்காவது நம்ம சூரிய பகவான் நமக்கு வந்து அந்த அந்த எனர்ஜியை நமக்கு ஸ்டாப் பண்றாரா எவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரபஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு இயற்கை கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதத்தை ஏன் நம்ம ஈஸியா பத்து நிமிஷம் நம்ம நிக்க கூடாது அப்படிங்கறதான் என்னோட தார்மியான வேண்டுகோள் முக்கியமான அடுத்த விஷயம் என்னன்னா இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தை முடிஞ்சவங்க பண்ணலாம் முதுகு வழி கால் வழி இருக்கவங்க எல்லாம் நிக்கலாம் சேர்ல உட்கார்ந்துக்கலாம் சேர்லயே சூரிய நமஸ்காரம் கற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸா இருக்கு சரிங்களா மூமெண்ட் கொடுக்க கொடுக்கதான் அந்த ரேஸ் வந்து உள்ள ஊடுருவி செல்லும் கதிர்கள் வந்து நீங்க சும்மா நின்னீங்கன்னா மேலோட்டமாக இருக்கும் அதே நீங்க முன்னும் பின்னும் வளைக்கிறது முதுகெலும்ப வளைக்கிறது மூச்சு காற்றோட சேர்ந்து ஒரு இயக்கம் பண்ணும் பொழுது இரத்த நாளங்கள் சூடைட்டப்பட்டு அந்த கதிர்வீச்சு என்ன ஹீட்டிங் தானே நல்ல ஒரு சூடான ஒரு இது வந்து இரத்த ஓட்டங்கள் வந்து நல்லா ஏன்னா உங்களுடைய இரத்த குழாய்கள் விரிவடையும் விரிய விரிவடைங்கிறப்ப எல்லா இடத்துக்கும் இரத்த ஓட்டம் வந்து ஈவனா வந்து சர்க்குலேட் ஆகுது சரிங்களா மூச்சு வாங்கி உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறது கொஞ்சம் வந்து யாராவது இந்த யோக பயிற்சி தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கத்துக்கோங்க இது ஒரு கலைப்பே தெரியாது நீங்க பண்றப்ப அதிகமான சக்தியும் செலவாகாது ஒரு நல்ல ஒரு ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிற்சி பிராணசக்தி உடல்ல நீங்க நிரப்பி கொள்ளணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஒரு சூரிய நமஸ்கார பயிற்சிய உங்களால் முடிஞ்ச அளவு செய்யலாம் மூன்று முறை நான்கு முறை ஐந்து முறை நிறைய சில பேர் நூத்தி எட்டு தடவை எதுக்கு பண்றீங்க அந்த அளவுக்கு எதுக்கு அந்த அளவுக்கு எதுக்காக நம்ம பண்ணணும் எந்த ஒரு விஷயம் அளவுக்கு அதிகமாக பண்ணவே கூடாது அவங்க அவங்களோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவுன்னு அவங்கவுங்களுக்கு தெரியும் அதை வச்சுட்டு நல்ல ஒரு இந்த யோகாசனம் கற்று நிபுணர்கிட்ட நீங்க கத்துக்கணும் சரிங்களா அப்புறமா வந்து இந்த நமஸ்காரத்துல நான் பயன்கள் நிறைய சொல்லிட்டேன் இல்லாத பயனே கிடையாது 
எல்லா நச்சு பொருளையும் வந்து வெளியேற்றக்கூடியது சூரிய நமஸ்காரம் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நல்லா வந்து நமக்கு நல்ல மலைச்சி கல் வராது குடல்ல இருக்கிற கல்லீரல் மண்ணீரல் வயிறு எல்லாத்தையும் கசைக்கு பிழிஞ்சு ஒரு மசாஜ் பண்றக்கூடிய எஃபெக்ட் உங்களுக்கு சூரிய நமஸ்காரத்துல கிடைக்கிறது மூச்சு மண்டலம் முழுவதுமாக உங்களுக்கு நல்ல பிராணசக்தி கிடைக்கும் இதயத்தை வந்து நல்ல ரத்த ஓட்டம் வந்து இதயம் நல்லா வேலை செய்யும் சரிங்களா கைகால் உறுப்புகள் கைகால் மெயினா வந்து இந்த முடக்குவாதம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் போய் தூங்கி ஒளியில நின்னீங்கன்னா வரவே வராது நிரம்ப மண்டலம் நல்ல உயிரணுக்கள் உற்பத்தி பண்ற ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சி அணுக்கள் நல்லா வந்து சுறுசுறுப்பா அதோட வேலையை அது செய்யுது சரிங்களா கழுத்து வழி பின்னால தைராய்டு போன்ற பிரச்சனை வராது தோள்களுக்கு ரொம்ப நல்லது புத்துணர்வு கிடைக்கும் வைட்டமின் டி வந்து அப்சார்ஷன் வந்து இந்த தோல்லாம் மூலியமா உறிஞ்சு கொள்ளும் உள்ள போறது தோல் வழியாதான் எல்லாமே அதே மாதிரி நச்சு பொருள்கள் எல்லாமே வேர்வல் மூலியமா தோளில் வெளியாதான் வெளியேறது சரிங்களா இந்த அதனால தாழ்மையுடன் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே பண்ணணும் இதை விடவே கூடாது நான் கேட்டுக்கிறேன் வேற வந்து இதோட கலர் தரப்பி சூரிய ஒளியை நம்ம வந்து உணரதான் முடியும் இல்லைங்களா கண்ணை மூடி கொஞ்ச நேரம் நீங்க வந்து சூரிய ஒளியை பார்க்க கூடாது டைரக்டா கண் மேல நம்ம படுற மாதிரி டெய்லியுமே கண்ணை மூடி தான் நிக்கணும் முடிஞ்ச அளவு ஹை பிபி இருக்கவங்க வேற ஏதாவது பிரச்சனை கிரானிக் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க சின்ன ஒரு வெள்ளை துணி கர்ச்சீப் மாதிரி இருக்கிற ஒரு நாப்கின் எடுத்துட்டு வாட்டர்ல பச்சை தண்ணியில நினைச்சு பிழிஞ்சிட்டு தலை மேல போட்டுக்கணும் பத்து நிமிஷம் நீங்க சேர்ல உட்காடுறீங்கன்னா சடனா தலை சுத்தல் இந்த வெர்டிகோ ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க நரவு வீக்கா இருக்கு டயபெட்டிக் கார்டியாக் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஸ்டண்ட் வச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க நீங்க டைரக்ட் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறப்போ நீங்க அந்த வெள்ள துணியை மடிச்சு தண்ணியில நல்லா முக்கி பிழிஞ்சிட்டு நீங்க போட்டுக்கலாம் அப்படி வந்து இன்னொரு தெரப்பியா நாங்க வந்து எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா அதுவும் நான் விவரிக்கிறேன் இது சிம்பிளா வீட்டுல எல்லாரும் பண்றது ஒரு கிளாஸ் நீங்க ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் கூட நீங்க குடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப வெயில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு சென்னை மாதிரி அல்ட்ரா வெயில் ட்ரை சிவியரா இருக்கும் அந்த டைம் நீங்க பண்ணவே கூடாது மாலை இள வெயில் அல்லது காலை ஏழுல இருந்து ஒன்பது அதே மாதிரி சாயங்காலம் நாலு டு ஆறு அல்லது நாலு டு அஞ்சு அந்த மாதிரி நீங்க பாத்துக்கலாம் ரெண்டு வேலை கூட நீங்க நிக்கலாம் ஓகேங்களா சொக்காது இந்த இந்த சூரிய ஒளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா விப்ஜியார் அப்படிம்போம் விப்ஜியார்னா இந்த ஏழு வண்ணங்கள் அடங்கி இருக்கு நீங்க நம்ம சம்டைம்ஸ் மழை வர மாதிரி இருந்தா பார்ப்போம் வானத்துல ஒரு வானவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சூரிய ஒளி கதிர்கள் மூலமாக நமக்கு ஏழு விதமான வண்ணங்களை வந்து நம்ம கடவுள் வந்து கொடுத்துருக்காரு அந்த வண்ணங்கள் வந்து ஒரு சிகிச்சைக்கு கலர் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேச்சுரோபதியில இருக்கு இயற்கை வைத்தியத்துல கலர் தெரப்பி ஒவ்வொரு வண்ணங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து தெரப்பியா கண்டுபிடிச்சு அது ஆராய்ச்சி மூலியமாக எந்தெந்த என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு அது வந்து தீர்வா இருக்கு தீர்வு அப்படிங்கறத விட ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் அங்க போய் நம்ம அட்மிட் ஆயிட்டு ஒரு ஒரு இயற்கை வைத்திட்டு ஒரு கிளினிக்ல அட்மிட் ஆனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மருத்துவமனையில இது வந்து தெரப்பியா வந்து குடுக்குறாங்க எப்படி குடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து கலர் அப்படின்னாலே இந்த ஏழு கலர் இருக்குங்க இதெல்லாம் இயற்கை அது நம்ம எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்ன கலர்னு நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிருக்கோம் விப்ஜியார் வயலட் இண்டிகோ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் ஓகேங்களா ரெட் அப்ப இன்னொரு இன்னொரு கலர் வந்து நான் நான் சொல்றேன் விப்ஜிஆர் விஐபி சிஒய்ஓஆர் ஸோ இந்த வண்ணங்கள் அடிப்படையா நீங்க நான் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா அவுட் சைடு அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்றேன் உள்ளுக்குள்ள நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள் இது வந்து உள்ளுக்குள்ள நியூட்ரியன்ஸ் யாரும் சரியா எடுக்கிறது இல்லை அதனாலதான் நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் 
கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல விதவிதமா கலர் கலர்ஸ் இருக்கு ஆனா நம்ம அந்த வண்ணங்களை அடிப்படையா வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் விழிப்புணர்வு ஒவ்வொரு கண்ண வண்ணங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெட் கலர்ஸ்ல இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க ஒரு லிஸ்ட் நீங்களா சொல்லு நினைச்சு பார்த்துக்கணும் ஆப்பிள் இஸ் ரெட் சரிங்களா டொமேட்டோ தக்காளி வேற என்ன இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் சோப்பு சோப்புகள்ல வந்து லிஸ்ட் உங்களுக்கு கண்மண் வரணும் என்னென்ன கலர்ட் ஃப்ரூட் பிளம்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அதெல்லாம் வந்து ரெட்டு செரி ஃப்ரூட் வேற என்ன சோப்புல இருக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சில்லி சோப்பு சில்லி கேப்சிகம் ரெட் கேப்சிகம் இருக்கு ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரெட் அப்படின்னா தெரப்பியில வந்து டிஃப்ரெண்ட் எந்தெந்த நோய்க்கு என்ன கலர் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்றேன் இது நான் இன்டர்னலா நீங்க நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்றேன் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனிமியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே என்ன பண்றோம் என்ன சொல்றோம் மாதுளை ஜூஸ் குடிங்க நான் சொல்லுவேன் மாதுளை ஜூஸ் வந்து ரெட் கலர் இருக்கு மென்ஸ் பதி யாருக்கெல்லாம் ரத்த அணுக்கள் கம்மியா இருக்கும் நீங்க நான் வந்து அயன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி செவப்பு அரிசி அது வந்து தானியங்கள்லாம் ரொம்ப சிறந்தது இப்பெல்லாம் நிறைய அவேர்னஸ் வந்துட்டு இருக்கு தானியங்கள்ல சிவப்பு அரிசி சிவப்பு அரிசி கஞ்சி சிவப்பு அவல் அதுல நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிவப்பு கலர்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இன்னும் வந்து ஆன்டி கேன்சரஸ் மொயினான பாயிண்ட் மாத்திரம் சொல்றேன் நிறைய இருக்கு ஆன்டி கேன்சரஸ்னா கேன்சரை தடுக்கும் சில கடுப்பாற்றல் கொள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலப்பொருள் இருக்கிறது ஓகேங்களா அதே மாதிரி கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ்ல ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மக அதாவது அதுக்கு த ஒரு தனித்துவம்னு சொல்லுங்க அதே மாதிரி வேற வந்து ஆரஞ்சு கலர் எடுத்துக்கோங்க கண்ணுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து ஆரஞ்சில் பப்பாழி ஆரஞ்சு ப ஆரஞ்சு இருக்கு அந்த கமலா ஆரஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் வேற கேரட் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க ஆரஞ்சு கலர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் செவ்வாழை கூட இருக்கு இதுல ரெட் கலர் ஃப்ரூட் அதுக்கப்புறம் கிரீன் கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கீரை வகைகள் காய்கறி மோஸ்ட் ஆஃப் த கலர்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் கிரீன் பாவற்காய் கொடி காய்கள் எல்லாமே வந்து கிரீன் இந்த கிரீன் அது ரொம்ப நல்லது கிருமி நாசினி சரிங்களா இந்த மஞ்சள் அந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து ஆரஞ்சு எல்லோ இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி சிமிலரா இருக்கும் எல்லோ கலர்ட் ஃப்ரூட்ஸ் லெமன் இது எல்லாமே லேக்ஸ்பெட்டிவ்னு சொல்லலாம் லேக்ஸ்பெட்டிவ்னா ஈஸியா வந்து பனானா எல்லோ பனானா மலைக்குடலை சுத்தப்படுத்தி வெளியேற்றதுக்கு அதுல சாலிபிள் பைபர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நல்லா சுத்தப்படுத்தக்கூடிய உணவு ஓகேங்களா கிரீன் கலர் ஜெர்மினேட்டிவ் அதாவது நிறைய கிருமி நாசினி அதுவும் எல்லாமே கலர்டு எல்லாமே ஆன்டி கேன்சரஸ் தான் பச்சையம் வந்து ரொம்ப நமக்கு தேவை பாடிக்கு குளோரோபி கண்டென்ட்டு நிறைய வந்து வைட்டமின்ஸ் நிறைஞ்சிருக்கு அதனால் நல்லா அதுக்கு தேவையான அயன் சத்துல வந்து எல்லாமே கிடைக்கும் முருங்கைக்கீரை சன்லைட் கோசான ரெண்டே ரெண்டு கீரை எது அப்படின்னா மரத்தில் வளையிறது முருங்கை அகத்தி அது நமக்கு ஈஸியா கிடைக்கும் அதனால நல்ல வெயில்ல வந்து அதுக்கு நமக்கு நிறைய கால்சியம் சத்து நிறைஞ்சு இருக்கிறது முருங்கை எலும்புகளுக்கு எல்லாம் நல்லது சரிங்களா அது என் சன்னுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாவே அந்த கீரைகளுக்கு எல்லாம் இருக்கு பூமிக்கு அடியில இருக்கிறத விட மேல இருக்கிற கறிகாய்கள்ல வந்து வைட்டமின் டி நமக்கு தேவையான அது வெயிலே விளையுது இல்லைங்களா அதனால அது நமக்கு நல்லது வைட்டமின் டி அதனால நிறைய நீர்காய்கள்லாம் சேர்த்திக்கணும் எல்லாரும் முருங்கைக்கீரை அகத்தி கீரை எல்லாம் அடிக்கடி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு மணத்தக்காளி இதெல்லாமே வைட்டமின் சத்து நிறைஞ்சது வேற என்ன கலர்டு ஃப்ரூட்டு பீட்ரூட் பர்பிள் கலர் இப்ப யார் பார்த்தாலும் பீட்ரூட் பீட்ரூட்டுக்கு பிபி ஜூஸ்னே நாங்க பேர் வச்சிருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் பிளட் பிரஷர் இருக்கு அப்படின்னா ரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்க பீட்ரூட் சேர்த்திக்கணும் பீட்ரூட் சோப் பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணி சாப்பிடலாம் பீட்ரூட் ஜூஸ் 
இப்ப நிறைய ஸ்கின் நிறைய அவேர்னஸ் ஸ்கின்னுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஏபிசி ஜூஸ் குடிக்கிறாங்க சுகர் பேஷண்ட் கூட குடிக்கலாம் ரொம்ப பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்க பீட்ரூட் சாப்பிட்டா சுகர் இருக்குங்களா கேரட் சாப்பிடலாமா கண்டிப்பா சாப்பிடலாம் நார்ச்சத்து நிறைஞ்சிருக்குங்க எல்லா சத்துக்கள் அடங்கியது உங்களை ஒண்ணுமே பண்ணாது இயற்கையா இருக்கிறது ஒண்ணுமே பண்ணாது ஒரு அரை கேரட் கால் பீட்ரூட் ஒரு பா பாதி ஆப்பிள் இது மூணையும் வந்து சார் எடுத்து சாப்பிடலாம் எனர்ஜி ட்ரிங்க் இது ஒரு வருஷம் குடிச்ச கொலஸ்ட்ரால் கூட சாப்பிடலாம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு டாக்டரோட ஆலோசனையோட எடுத்துக்கோங்க பிபி இருக்கிறவங்க சுகர் இருக்கவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே வந்து உணவு எல்லா உணவுலையுமே சுகர் அதிகமா இருக்கு எல்லாத்துலயும் இவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் இருக்கு நீங்க சாப்பிட்ற இட்லி தோசை வடை பூரி பொங்கல் மாவு சத்துக்கள் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தான் சுகரா நமக்கு ஈஸியா கன்வெர்ட் ஆயிரும் பட் நம்ம பழங்கள்ல இருக்கிறது இமீடியட் சுகர் தான் ஆனா ஒரு ரெண்டு இட்லி சாப்பிடறதுக்கு நாலு இட்லி சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டு இட்லி ரெண்டு கப்பு காய்கறி எடுத்துக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு சுகர் ஒண்ணும் ஏறாது வயிறு நிறையணுங்கிறதுக்காக நாலு தோசை சாப்பிடலாம் அப்படி கிடையாது காய்கறிகள் அதிகமா பாதி இருக்கணும் ரெண்டு நாலு இட்லியில பாதி வந்து காய்கறி இருக்கணும் இந்த மா காலைக்கும் மதிய உணவுக்கும் நடுவுல பார்த்தீங்களா அப்ப பழங்கள் எடுக்கலாம் சரிங்களா அப்ப இந்த ஏபிசி ஜூஸ் குடிக்கலாம் வாக்கிங் போயிட்டு வந்து ஒரு நூறு எம்எல் நூத்தி ஐம்பது எம்எல் வரைக்கும் குடிக்கலாம் நிறைய அற்புதமான உணவுகள்லாம் வந்து வெயில்ல நமக்கு விளைஞ்ச நெல்லிக்காய் அது வந்து அற்புத மருந்து எல்லாருமே எடுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு இந்த கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ்னால நான் இதை இந்த டயபெட்டிக் நிறைய பேர் காமனா இருக்கிறனால நான் இதை ஒரு பாயிண்டா சொல்றேன் பீட்ரூட் ஜூஸ் பிபி ஜூஸ் அதனால ஆஹ் வாழைப்பூ பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மெயினா வந்து நிறைய நார்ச்சத்து இருக்கு பெண்களுக்கு உண்டான எல்லா பிரச்சனைக்கும் சரி பண்ணும் மஞ்சள் பாருங்க அந்த மஞ்சளோட மதத்துவம் மஞ்சள்ல வந்துருது டெய்லியுமே பால்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு குடிங்க அந்த கலர்டு மஞ்சள் வந்து அவ்வளவு நல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேற ஏதாவது வெள்ளையில பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் பூண்டு வேற ஏதாவது வெள்ளை வெள்ளை வெள்ள வெங் வெள்ளை முள்ளங்கி இல்லைனாமே வெள்ளை கலர்ல வரும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மகத்துவம் இருக்கு இது எல்லாமே சூரிய ஒளி மூலியமாக நமக்கு கடவுள் கொடுத்த கலர்டு பீக்மெண்ட்ஸ் வண்ணங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்துக்கிறது நீங்க இன்னைக்கு ஒரு மூணு கலர் எடுத்திருக்கீங்களான்னு பாருங்க கீரை எடுத்திருக்கோமா அவரைக்காய் எடுத்திருக்கீங்களா கோவக்காய் எடுத்திருக்கீங்களா காலையில என்ன கலர் சாப்பிட்டீங்க பீட்ரூட் எடுத்திருக்கோமா நான்கு வேலை சாப்பிடுறீங்களா இப்ப நாலு கலர் ஏதாவது உள்ள போகுதாங்கிறது மாத்திரம் நீங்க யோசிச்சா போதும் ஒரே வெள்ளையதான் நம்ம சாப்பிடுறோம் இட்லி தோசை நைட்டும் இட்லி தானியங்கள்ல என்ன கலர் இருக்கு எது நம்ம உள்ள எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணுங்க இருக்குது ஒவ்வொருக்கும் ஒருத்தருக்கும் ஒன்னு ஒன்னு பிடிக்கும் என்ன பிடிச்சதோ என்ன டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருக்கோ அதை பாருங்க அதை எடுத்துக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் ஓகேங்களா ப்ளூ கலர் அப்புறம் இன்னொன்னு அருமையான டீல வந்து செம்பருத்தி டீ சவுப்பு வந்துருது பாருங்க அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அனிமியா எல்லாரும் குடிக்கலாம் பிரெயின் டானிக் மாதிரி சுறுசுப்பா இருக்கும் ரெண்டு எதல போட்டுட்டு டீ தூள் போடுற மாதிரியே ரெண்டு எதல் ஒரு ஒரு பூவை போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கலரே அப்படியே மாறிடும் அதுல தேன் கலந்து சாப்பிடலாம் இதய நோயாளிகள் அவ்வளவு நல்லது பிபிக்கு ரொம்ப நல்லது சங்கு பூ கேள்விப்பட்டீங்களா ப்ளூ கலர் அதுல கூட இப்ப சங்கு பூ டீ நல்லா தண்ணியில கொதிக்க வச்சு ஒரு சங்கு பூ போட்டு மூடி வச்சுக்கிறாங்க ப்ளூ கலர்ல வந்துடும் இறக்கி வச்சுட்டு அப்படியே லைட் சூதனிங் கலர் ஒரு ப்ளூ லைட் நம்ம வீட்டுல போட்டோம் அப்படின்னா நைட்டு நல்ல மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரத்த கொதிப்பு இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் வந்து ரொம்ப நல்ல அப்படியே மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் வழி ஏதாவது உடம்புல இருக்கு அப்படின்னா சிவப்பு கலர்ல நாங்க என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் 
ஒண்ணு வந்து தேவையான அளவு ஒரு வெள்ள பாட்டில் அப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பாட்டில் கண்ணாடி பாட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ணாடி பாட்டில்ல தண்ணி நிரப்பிட்டு எனக்கு இன்னைக்கு சிவப்பு கலர் நான் ஒரு பேஷண்ட் மூட்டு வழி பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஏதோ மூ மூட்டு வழி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்தந்த கலர் பேப்பர் எடுத்துட்டு அந்த வெள்ள பாட்டில்ல சுத்திடுவோம் சுத்திட்டு டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு நாங்க வைப்போம் ரெண்டு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த சூரிய ஒளியில நாங்க அதை சார்ஜ் பண்ணுவோம் அந்த அந்த கலர்டு பேப்பர் வழியா ஊடுருவி அந்த தண்ணிக்கு அந்த ரேஸ்க்கு வந்து நமக்கு அது பில்டர் ஆயிடும் சரிங்களா கிரீன் கலர் பேப்பர் ஆகட்டும் சரி எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு எல்லா விதவிதமான கலர்ஸ் யாருக்கு என்ன தேவைப்படுதோ இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி இருக்கு பிபி இருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ப்ளூ கலர் பேப்பரை வந்து ரேப் பண்ணிட்டு அது மூலியமா அந்த தண்ணியை இத்தனை எம்எல் நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்க குடிக்கிறதுக்கு கொடுப்போம் பத்து நாள் தங்கியிருந்தாங்கன்னா ஆராய்ச்சிகள் தேவைப்படுது நிறைய பேர் ஒண்ணுமே நமக்கு பாடியில ஒண்ணுமே பண்ணாது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் வைரல் ஃபீவர் சிக்கன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சூரிய ஒளியில தான் வைப்போம் அதுல வேப்பா இலைய போடுவோம் அது நல்லா ஒன் டே ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிடும் அப்புறம் அதை வந்து குளிக்கிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம வந்து அதை குழந்தைகளாகட்டும் சரி பெரியவர்களாகட்டும் சரி அந்த அம்மை வந்தவங்க இந்த சி வைரல் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தவங்க அதை யூஸ் பண்ணும் எதனால பண்ணோம் ஏன்னா அந்த சூரிய ஒளியில அவ்வளோ கிருமி நாசினி அந்த ஒழிக்கிறதுக்கு உண்டான அதுல இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி அதுல இருக்கிற சக்து தானே நான் இங்க அந்தந்த கலர்டு பேப்பரை நாங்க வந்து இப்போ நீ பெயின் இருந்தா ரெட் பேப்பர் வலிய குறைக்கிறதுக்கு ரெட் யூஸ் பண்ணுவோம் கூல் ஆகிறதுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் குறையறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவோம் தூக்கம் வராமல் இருக்கிறது ரொம்ப டென்ஷன் இருக்கிறது ஹெட் ஏக் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கூலிங்காக அதை சூதனிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ளூ கலர் பேப்பர் அப்புறமா வந்து வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு எல்லோ கலர் லாக்சட்டிவ் மலம் விலக்கி அது வந்து அதே மாதிரி எல்லோ பேப்பர் நாங்க டெய்லி பத்து நாளைக்கு நாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அதை சார்ஜ் பண்ணி வச்சு டெய்லி ஒரு கிளாஸ் கொடுப்போம் இது ஒரு விஷயம் வாட்டரை சார்ஜ் பண்றது கலர்ட் இன்னொன்று வந்து ஆயில் ஏதாவது ஒரு ஆயில் எடுத்துட்டு சின்னதாக நாங்க ஒரு பத்து எம்எல் இருபது எம்எல் நாங்க அப்பெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்றப்போ அதே மாதிரி ரேப் பண்ணி ஆயிலை சார்ஜ் பண்ணிட்டு அந்த ஆயிலை நாங்க அப்ளை பண்ணுவோம் மசாஜுக்கு யூஸ் பண்றது மூட்டு வலினா ரெட் கலர் சார்ஜ் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு எல்லோ கலர் சரிங்களா இப்போ அந்த ஹெட் ஏக்கு இந்த ஒரு இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு ப்ளூ கலர் தூக்கம் வரல அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் நாங்கள் ஆயில் எடுத்து ஹெட் மசாஜ் பண்ணுவோம் ரெட் ஆயில் சார்ஜ் பண்ணி வந்து மூட்டுகளுக்குலாம் ரொமாட்டிசம் பெயின் எல்லாம் இருந்தால் அது மாதிரி சார்ஜ் பண்ணி அந்த ஆயிலை நாங்கள் அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு வேஸ்மே வந்து நம்மளும் பண்ணலாம் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் நமக்கு இது இது வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தாதான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் மாத்திரம்தான் பலர் ஓகேங்களா இது மாதிரி வந்து இன்னொரு டைப் லாஸ்ட் ஒன் இது எண்டாக போகுது உங்களுக்கு லாஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேபின் மாதிரி இருக்கும் கேபின் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நீராவி குழியில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கும் இந்த கிளாஸ் வந்து கலர் கலர் கிளாஸஸ் வந்து அதில் வந்து முக்கியமாக நீங்க ஒரு உள்ள வந்து உட்கார்ந்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டூல் போட்டு அந்த கேபின்குள்ள அந்த கிளாஸஸ் வந்து தெர்மோலியம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த மிஷினோட பேரு அந்த கேபினோட பேரு அதை வந்து ஓபன் பிளேஸ்ல நாங்க வந்து அந்த சன்ரைஸ் மேல படுற மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு மொட்டை மாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன ரூம்ல அந்த அந்த கேபினை போட்டிருப்பாங்க நான் படிச்சிருக்க காலத்துல நாங்க எப்படி கொடுத்தோம் அதை நான் சொல்றேன் அந்த சன்ரைஸ் மூலியமா வந்து மேல வந்து அந்த கிளாஸ்ல போயிட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸ் உள்ள போகும் இப்ப மாடர்ன் மெக்கானிசம் நிறைய விஷயம் அந்த தெர்மோலியம் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய மாடர்ன் மெத்தட்ல சார்ஜ் பண்றாங்க அந்த விதவிதமா மாடர்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் அந்த கிளாஸ் இப்ப சப்போஸ் நான் வந்து இப்போ 
ஹெட்டுக்கு வந்து ப்ளூ கிளாஸ் இருக்கும் நீங்க உட்கார்றப்ப அந்த ப்ளூ கிளாஸ் வில் பி டேர் ஆன் தி ஹெட் கூலிங் எஃபெக்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு வந்து நம்மளோட செஸ்ட்டுக்கு இருக்கும் அங்க லங்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறதுனால அந்த ஆரஞ்ச் இஸ் குட் ஃபார் தி ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட்ரன் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வயிறுல எல்லோ கலர் இருக்கும் முட்டுகளுக்கெல்லாம் ரெட் கலர் இருக்கும் கடைசியா கிரீன் கலர் இருக்கும் கிரீன் ஆர் ரெட் ஆர் எல்லோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாகத்துக்கும் ஒரு ஒரு கலர் நாங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் அதில் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க வந்து உட்கார்ந்துக்கணும் சூரிய ஒளி அந்த கிளாஸில் பட்டு அந்த கலர் வந்து நமக்கு பாடிக்கு உள்ளே போகும் ஸோ தெர்மோலியம் அந்த மிஷின் அந்த ஒரு கேபின் பேர் ஸோ அது எல்லா இயற்கை மருத்துவமனையிலும் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் நான் வந்து கலர் தெரப்பிங்கிறது ஒரு அற்புதமான சிகிச்சை அது சூரிய ஒளியிலேயே அடங்கியிருக்கு ஸோ சூரிய ஒளியில் நம்மள ஒரு விளைந்த நம்ம காய்கறி பழங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும் இன்டர்னலாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நமக்கு அந்த எனர்ஜிக்காக நீங்க பிப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணணும் காலையில எழுந்திரிச்சு அவரை நம்ம சூரிய பகவான நினைச்சு தியானம் பண்ணணும் எளிய முறை மருத்துவம் ஆஹ் இதோட நான் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் நன்றி அனைவருக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து எல்லாருக்கும் இது ஈஸியா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு டிப்ஸா நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க வெரி சிம்பிளிஃபை தான் சும்மா ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் இஸ் தெரப்பி ஆர் வெரி குட் தெரப்பி ட்ரெடிஷ்னல் தெரப்பி அந்த சன் கார்டு வந்து நம்ம எப்பவுமே ப்ரொடெக்ஷன் தான் நமக்கு வந்து உடல் மற்றும் மனம் அதையும் தாண்டி ஆன்மா இது மூணையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது சன் தெரப்பி சன் கார்டு ஐ ப்ரே சன் கார்ட் டு கிவ் பிளஸிங் டு ஆல் த சீக்கர்ஸ் ஹூ ஹேர் இன் தி வாழ்க வளப்படன் குரூப் சரிங்களா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி வாழ்க வளப்படம் இயற்கை கொடுத்த வரமான சூரியனை பற்றியும் உடலில் நோய்களை போக்குவதற்கு கலர் தெரப்பி சண் மூலம் நின்று செய்யணும் காலையில எக்ஸ்போஸ் சொன்னாங்க நாங்கள் சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லி பிரார்த்தனை செய்யறத பத்தியும் யோகா சூரிய நமஸ்காரத்தோட டுவெல் ஸ்டெப்ஸையும் அதுல பண்ணணும் காலையில இளம் வெயில பண்ணணும் இல்லைன்னா ஈவினிங்லயும் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கம்மா விட்டமின் டி நல்லா கிடைக்க அப்சர்வ் ஆகும் எலும்புகள் பலம் பெறும் தோல் தோல் வியாதி எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சன்னுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணா அது சரியாகும்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் முதுகு வழி எல்லாம் சன்ல சார்ஜ் ஆனாக்க அதுவும் சரியா போயிடும் சொன்னாங்க அப்புறம் கேபின் தெர்மோலியம் கேபின் தெரப்பி பத்தியும் சொன்னாங்க முடக்குவாதம் நரம்ப மண்டலம் எல்லா வியாதியுமே சரியாகும் சொன்னாங்க ரெயின்போ கலர்ஸ பத்தியும் அப்புறம் வெஜிடபிள் கலர் வெஜிடபிள்ஸ் பத்தியும் அம்மா சொன்னாங்க ஒரு ஒரு நோயும் எப்படி குணப்படுத்தும் ரெட் கலர் வயலட் கலர் அதெல்லாம் பத்தி ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க இவ்வளவு விஷயங்களும் இவ்வளவு நேரம் எங்களோட நேரம் பகிர்ந்து கூறிய அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் சுபா ரம்யா சுபா ரவி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களின் அன்பு குடும்பமும் அம்மா அவர்களும் அவர்களின் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கேள்வி கேட்கிறவங்க ஆன்டைஸ் பண்ணலாமா நடுவில் குடிக்கணும் 
டேக் வித் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கேக்கலாம்னு கூப்பிட்டேன் இல்ல एक्चुअली உங்களுக்கு டயபெடிஸ் இருக்குன்னா 5 மீல்ஸ் டே எடுக்கணும் சார் 5 மீல்ஸ் டே பீட் எடுத்துக்கறோம் லார்ஜ் மீல் எடுக்கோ எடுக்க வேண்டாம் தான் நாங்க எல்லாம் சொல்றோம் இன் बिटवीन நீங்க வந்து இப்ப 8:00 கிளாக் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆஃப்டர் 2 hours எடுக்கலாம் எவ்ரி 2 hours you can add something like lemon juice or ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்க எடுத்துக்கலாம் இல்ல நீங்க இந்த மாதிரி வாக்கிங் போயிட்டு வந்து கூட நீங்க அந்த ஜூஸ் எடுத்துட்டு குளிச்சிட்டு அப்புறமா நீங்க சாப்பிடலாம் இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்ஆன் ஹவ் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் டே ஓகே ஓகே பட் ஐ இல்ல இல்ல எனக்கு என்னன்னா அந்த வெதர் वी கேன் டேக் அலாங் வித் தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர் நான் அத நான் சொன்னேன் எடுக்க கூடாது அந்த மாதிரி எடுக்க கூடாது நீங்க காலையில புட் சாப்பிட்டீங்கன்னா वेजिटेबल्स சாலிட் ஃபுட் எடுக்கணும் ஜூஸ் ஏதாவது எடுக்கறதா இருந்தா இடைவேளை கொடுத்து எடுக்கணும் டைட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் டயபெடிக் எக்ஸலென்ட் அம்மா வாழ்க்கையில முடியல எனக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தே இருந்தது ரொம்ப நாள் என்ன என்றால் இந்த சிக்கன் குனியா வந்த பிறகு நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நிறைய ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருது நம்ம சிஆர்பி டெஸ்ட் சிஆர்பி டெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா கூட அது நெகட்டிவா காமிக்குது ஆனால் உடல் பூரா வழி இருக்கிறது ஒரு எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு அக்கு ப்ரெஷர் நிபுணர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் வந்து அந்த வெண் பூசணி சார் அதாவது எம்டி ஸ்டமக்ல அதை குடிங்க ஆல்டர்னேட்டா சுரக்காய் ஜூஸ் பட் இதுக்கு என்ன தீர்வு இருக்காமா ஏதாவது நம்ம ஆனால் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க சூரிய வழியில் ரொம்ப போனாலும் இம்யூனிட்டி அது ஹைப் ஹையாக்கி விட்டுறோம் சம்டைம்ஸ் அது ஆட்டோ இம்யூன் மாதிரி இருந்தா இந்த பெயின் கூடிடும் அப்படிங்கிறாங்க இதுல ஒரு முரண்பாடு இருக்குது நாங்க வந்து இந்த வெண்பூசணியை வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வர்றோம் ஆனால் பட் அதோட உடல்ல இருக்க வழி வந்து போக மாட்டேங்குது அது எஸ்பெஷலி சிக்கன் குனியா வந்த பிறகு அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க இது உங்களோட இதுக்கு தீர்வு இருக்காமா அதாவது இந்த கால்சியம் சத்து வைட்டமின் டி இதெல்லாமே கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு ஏஜ் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுங்க 50 உணவு பழக்கத்தினா சரிங்களா அதனால டைமுக்கு சாப்பிடுறீங்களான்னு பாருங்க காலையில மதியம் ஈவினிங் அந்த மாதிரி டைமுக்கு ஃபுட் சாப்பிடுறீங்களா அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணுங்க இல்லைன்னா ஒரு ஏஜுக்கு மேல நமக்கு அந்த மாறி மாறி சாப்பிட்டு சரியா சாப்பிடாம இப்படி எல்லாம் இருந்தா பங்கன் எப்படி நான் உங்களுக்கு அது லிவர் கரெக்டா சுரக்கணும் எல்லா கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் எல்லாம் கரெக்டா சுரக்கிறதுக்கு நீங்க கிளாக்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டு மணிக்கு சாப்பிடறது நாள அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு மெடிசன் போடுறது அந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுங்க வேற எந்த இதுவும் இல்ல வேற நீங்க சொல்ற மாதிரி சுகர் பிபி அந்த மாதிரி இல்ல இது அது வந்த அப்புறம்தான் அதுதான் உணவு வந்து சரியா உறிஞ்சப்படவில்லை அதனாலதான் உங்களுக்கு இம்பேலன்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு வழி வருது ஓ அது எஸ்பெஷலி அந்த ஸ்பைனல் கார்டோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த எண்ட் அந்த சாக்ரல் போன் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல பெயின் நிறைய இருக்கு சாக்கரல் போன்ல அதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் அந்த ஒரு இந்த ஃபைபர் மாதிரி இருக்கு அந்த சீட்ல தான் உட்கார முடியுது ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் உங்களுக்கு போன் வீக்கா இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து சரியான ஆகாரங்கள் பத்தல உங்களுக்கு ஆனா இந்த மாதிரி எதுவும் ரெடிமேட் ஃபுட்ஸ் எதுவுமே சாப்பிடுறது இல்ல மாமா மேக்ஸிமம் வீட்டுல சமையல் பண்ற ஃபுட்டு தான் நம்ம இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே ரொம்ப கிடையாது நீங்க வயிற்று துணி ஈர துணி மாத்திரம் போட்டுட்டே வாங்க போட்டுட்டே வந்துட்டு முடிஞ்சா இயற்கை உணவு நிறைய எடுங்க ஒரு பிளேட்ல பாதி பிளேட் வந்து இயற்கை உணவு எடுக்கிற மாதிரி பாருங்க அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெட் மீட் அது உங்க சாய்ஸ் தான் நான் வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த சொல்லுவாங்க எல்லா விஷயம் அசைவம் ரெட் மீட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க நம்ம நம்மளோட இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் மேட்ச் ஆகாது பாத்துக்கலாம் அதான் நான் இயற்கை வைத்தியத்துல இருக்கறனால நீங்க நான் வந்து சைவம் தான் அதனால நான் அசைவம் சைவம் எல்லாம் பிடிக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு கரெக்டான உணவு இதுலயே இருக்கு சரிங்களா சரிமா சரி சோ சூங்க அது அந்த கண்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் இது இம்யூனிட்டி ஒண்ணு பண்ணாது சூரிய தேங்காய் வாழைப்பழம் தேங்காய் வாழைப்பழம் அப்புறம் ஊற வச்ச பச்சை பயிர் அதே நிறைய தத்து இருக்குங்க சரிங்கம்மா சரி நன்றி சரிங்களா ம் நன்றிமா வாழ்க வளம் தேங்க்யூ சார் 
வாழ்க வளமுடனுமா நானும் எனக்கும் குழந்தை பிறந்தப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்ன கை குழந்தையா இருக்கும்போது தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி காலையில இளம் வெயில எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஆனா இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு லைட் மாதிரி போட்டு விட்டுடுறாங்க அங்கேயே வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த இதுக்கு ஹீட் கிடைச்சிரும் நாங்க அது வந்து எப்படிதான் இருந்தாலும் அந்த நேச்சுரலா அது கிடைக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதானம்மா கண்டிப்பா இருக்கு ஆனா வந்து இப்ப அவங்க யாருமே ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புறது இல்ல என்ன உங்களுக்கு இமீடியட்டா என்ன ஹெல்ப்போ அந்த ஹெல்ப்ப குடுத்துறாங்க அதனால நாம அதை தவிர்க்க முடியாது சரி சரிங்கமா இப்ப எங்க வீட்டுல குழந்தை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்த உடனே நம்ம எல்லாம் குழந்தை எல்லாம் பிறந்தா ஒரு வீட்டுக்கு வந்த உடனே நம்ம சூரிய ஒளியில எல்லாம் காட்டுவோமே ஆமா நான் காமிச்சிருக்கேன் என் பொண்ணுக்கெல்லாம் இப்ப இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது அப்ப வந்து இப்ப இப்ப இருக்கிற சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் வழி இல்ல ஏன்னா நம்ம நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ல நமக்கு குழந்தைங்க பலம் இல்லாம பறக்குறாங்க அதனால இமீடியட்டா அவங்க அந்த கேர் கொடுத்தா அதை நம்ம எடுத்துட்டு ஆகணும் சரிங்கம்மா எங்க வீட்லயே சங்கு பூச்செடி இருக்கு அதனால நிறைய இருக்குங்களா ஒரு பத்து பூலாம் போடலாங்களா ஒண்ணும் தப்பு இல்லைங்களா இல்ல இல்ல அவ்வளவுலாம் தேவை அதுதான் நீங்க அளவுக்கு மீறியா போடணும் வாழ்கவளமுடன் <laughs> 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 காலு வந்து எனக்கு வயசு வந்து அறுபத்தி ஆறாவது மரம் காலு வந்து கட்ட வரலுக்கு கீழே உள்ளங்காலுக்கு மேல அந்த மேடான பகுதி இருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரியா மெது இருக்குது இல்லம்மா இல்லம்மா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லம்மா கட்ட வரலுக்கு மேல சொல்றீங்க உள்ளங்காலுக்கு மேல மேடான பகுதி இருக்குல்ல அந்த கட்ட வரலுக்கு கீழே அறுபத்திங்க <laughs> <laughs> சரிங்க நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்ல சூடு பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நல்லா தடவுங்க கொஞ்சமா எடுத்து நீங்க வெயில வெயில காட்டணும் கால்ல நல்லெண்ணெய் தடவி சரிங்கமா காட்டுங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் உள்ள பிள்ளை என்ன சாப்பலாம் சரிங்கமா சரிங்கமா அப்புறம் அந்த முளங்காலு வந்து அதே மாதிரி வலிக்குமா நைட் படுத்து இருக்கும் உங்களுக்குலாம் நல்ல நீட் விட்டு படுத்தாலும் வலிக்கும் மடக்கி விரிச்சிட்டு படுத்தாலும் வலிக்கும் ஏந்திரிக்க முடியும் முட்டு ரெண்டு முட்டு ரெண்டு பாதம் எல்லாமே நல்லெண்ணெய் போடுங்க சரிங்கமா சரிங்கமா நன்றிமா அப்படிதான் <laughs> 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 அப்படி வேணும் அப்படின்னா நீங்க பண்ணிக்கணும் அது ஏர்லியா பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அது ரொம்ப முத்திரும் வெடிச்சிரும்ல அதனால நீங்க டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை வச்சுட்டு நீங்க அவங்கள கண் டாக்டர் பார்த்து என்ன சொல்றாங்களோ அத மருத்துவ மருத்துவரை நீங்க என்ன அது கண்ணெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கணும் இப்படிடா அப்படி வேணும் அப்படின்னா கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் கேரட்டு கருவாப்பிலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேங்காய் பால்ல வந்து நீங்க கொஞ்சமா போட்டு குடிங்க சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா கொத்தமல்லி அதுல போட்டுட்டு கேரட் கொத்திமல்லி கொத்தமல்லி பச்சை கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நீங்க ஜூஸ் குடிக்கலாம் தேங்காய் பால்ல ஒரு அஞ்சாறு கருவாப்பிலை சேர்த்து அரைச்சிட்டு பால் எடுத்துட்டு குடிக்கலாம் கண்ணுக்கு நல்லது ஆமா தனித்தனியா சரிங்க சரிங்க வாரத்துல நீங்க கொஞ்சம் பப்பாளி இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க சிவப்பு கொய்யா 
கண்ணுக்கு பலம் கொடுக்கற உணவு எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க சக்கரை வெள்ளி கிழங்கு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது எனக்கு <laughs> <laughs> வீட்டுல <laughs> 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 கிடைக்காதவங்க சூரியனை மட்டும் தியானம் பண்ணா அதனுடைய இருக்கு பவர் இருக்காமா அது ஈக்குவல் கிடைக்குமா வெளியில போய் நடங்க காலையில சூரிய ஒளி படுற மாதிரி வீட்டுக்குள்ள நீங்க இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்குதான் அந்த காலத்திலேயே சொல்லிருக்காங்க நடந்து ஆற்று மணல்ல போய் சூரிய பகவான பாப்பாங்க பெருங்காலில நடப்பாங்க நீங்க நடங்க சூரிய ஒளி படுற மாதிரி காலையில டெய்லி வாக்கிங் போங்க சூரிய ஒளி எந்த நேரத்துல உடம்புல பட்டா நல்லது கிடையாது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
நல்ல நடக்கணும் வாக்கிங் போகணுங்க அப்பதான் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் அந்த நரம்புகளுக்கெல்லாம் தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நடந்து அந்த ரத்தத்துல இருக்கிற சத்துக்கள் வந்து நரவுக்கு போகும் சும்மாவே நம்ம உட்கார்ந்து இருந்தா நமக்கு வந்து சர்க்குலேஷன் இருக்காது சப்போஸ் நீங்க டெய்லி நடங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா நடந்தா பார்த்துக்கும் நல்லது எந்த ஒரு விஷயம் வந்து டயபெட்டிக்கா இருக்காலும் மருந்து சாப்பிட்டாலும் கூட முதல்ல பண்ண வேண்டியது ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு யோகா அண்ட் எக்ஸசைஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது உணவு அப்புறம் தான் மருந்து உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல எல்லாருக்குமே எந்த டாக்டர் அலோபதி போனா கூட நல்லா நீங்க வந்து மருந்து வந்து மூணாவது தான் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் போங்க உங்க லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால நீங்க ஈவினிங் ஆனா அந்த நமக்கு நம்மளுடைய பயிற்சியே இருக்குதே வாழ்க வளமுடன்ல நம்மளுடைய குருவே சொல்லி கொடுத்திருக்காரு பண்ணணும் நல்ல எண்ணெய் போடுங்க நல்ல எண்ணெயோ இல்ல உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய்னாலும் நல்ல நல்ல காய வச்சுட்டு ஆயில் நல்லா போடுங்க போட்டுட்டு முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு குழிக்க சரிங்களா அந்த நரம்புகளுக்கு நமக்கு மெயினா வந்து நல்ல ரத்த ஓட்டத்தை நமக்கு சீர் பண்ணீங்கன்னா இந்த சுகர் வந்து கண்ட்ரோலா இருக்கும் உணவு <laughs> 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 சத்துதான் அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வெட்டிக்கு அந்த ஒயிட் இருக்கு வெள்ளை அதனால சண்ணுல வந்து நானு சண்ணுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னா ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் ஆயிருவேன் அது அதுக்கு இந்த மாதிரி உணவு முறையில ஏதாவது இருக்குதுங்களா கலர் மாறிடுச்சா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு முக்கா இதுக்கு வந்துருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி ரொம்ப இருக்கு அது வெயில்ல எல்லாம் நம்ம காலை வெயில்ல வாக்கிங் காலையில தான் போறேன் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு திடீர்னு ஒரு கடைக்கு போயிட்டோம்னா தவிர்க்க முடியாம வெயில் பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப ரெட்டிஷ் ஆகிட்டு இச்சிங் ஆகி அது அதுக்கப்புறம் ஆயின்மெண்ட் எல்லாம் போட்டுதான் அது ஒரு ஒரு வாரம் ஆகுது குறைய இந்த மாதிரி நேரத்து கால வெயில் பரவாயில்ல இல்ல டாக்டர் காலையில இட வெயில் ஒண்ணும் பண்ணாது ஏழு மணிக்கு அதான் சூரிய பகவான நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போங்க ஒண்ணுமே பண்ணாது வராது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்ன வயிறுல இருந்துதான எல்லா சத்துக்களும் உறிஞ்சப்படுது வயிறுக்கு வந்து நிறைய நமக்கு தேவையான நாஷ்டத்தெல்லாம் இல்லாம வயிறுல நிறைய கிருமி இருந்தாதான் இந்த மாதிரி பேட் பாக்டீரியா தோத்து இருந்தாதான் பலகீனமாகிறது அவன் நல்லதான் சாப்பிடுறான் ஆனா வந்து சத்து அப்சர்வே ஆகல நீங்க சொல்றீங்க நான் விஸ்மாம்பலம் 
அதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வயிறு நமக்கு வாட்டர் எனிமா அந்த மாதிரி நீ மினிமா எல்லாம் கொடுத்து கிளீன் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் நீங்க ஒரு தடவை வாங்க ஒரு தடவை மாசத்துல ஒரு தடவை வந்து எடுக்கட்டும் த்ரீ மந்த்ஸ்ல நல்லா எடுக்கும் ரொம்ப பலவீனமா இருக்கா ஓகே ஓகே நான் வரேன் நான் ஐயா கிட்ட நான் நம்பர் வாங்கிட்டு வரேன் நம்பர் வாங்கிட்டு வாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல என்ன சின்ன பையன் தானே நல்லா ஒன் மந்த்ல கூட உங்களுக்கு நல்லா சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் ஓகே அதுல கொஞ்சம் ஹைட்டும் ஆகணும் இது இருபத்தோரு வயசுல ஹைட் ஆக முடியுமா கண்டிப்பா ஆகலாம் நீங்க முயற்சி பண்ணணும் நம்ம எதுவுமே நம்ம வந்து பாசிட்டிவிட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இயற்கை வைத்தியத்துல எதுவா இருந்தாலும் சரிங்க எந்த வைத்தியமா இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் வணக்கம் ஒரு ட்ரெஸ் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் ஹலோ கூகுள் பேசுங்கம்மா அடுத்ததாக உமா மகேஸ்வரி அம்மா சொல்லுங்க நினைக்கிறேங்கா அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடனுங்க ஹலோ வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா சொல்லுங்க அம்மா மகேஸ்வரி ஆஹ் அம் அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா இந்த தேங்காய் கேரட்டு தேங்காய் கொத்தமல்லி சொன்னீங்க இல்லையா அது ஒரு இப்ப நம்ம ஒரு டம்ளருக்கு எவ்வளோ கேரட் எடுத்துக்கிறது தேங்காய் தனியா பண்ணிக்கணும் தேங்காய் பால் கூட கேரட் வேண்டாம் தேங்காய் பால் விட்டு கருவேப்பிலை சொன்ன ஆஹ் சரி கேரட்னா நீங்க ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கேரட் பெருசா இருந்தா ஓகேம்மா ரெண்டு கேரட்டாவது மினிமம் வேணும் ரெண்டு கேரட் ஒரு பிடி கொத்தமல்லி போடலாம் ஆஹ் அதே மாதிரி தேங்காய் வரந்தாலும் உங்களுக்கு தேங்காய் துருவல் உங்களுக்கு தெரியுமே தேங்காய் பால் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்கல்ல ஒரு ஐம்பது எம்எல் எடுத்தீங்கன்னா ஐம்பது எம்எல் தண்ணி கலந்துக்கோங்க அதுல ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு போதும் சரிங்களா தேங்காய் பால் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பிடி ஒரு பிடி கணக்கு போட்டீங்கன்னா ஒரு கால் கிளாஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பிடி போட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாம் கொத்தமல்லி தேங்காய் கருவேப்பில அந்த இதுல தான் எடுத்துக்கணும் இல்லையா பாட்டில் அந்த கலர் பேப்பர் வைக்கிறதுக்கு அந்த கலர் பேப்பர் வந்து எதை மாதிரி பேப்பருங்க அது 
நார்மலா கடையில கிடைக்கும் இனி கலர் பேப்பர் நீங்க கலர் பேப்பரே நம்ம பசங்களாம் நிறைய வந்து பேப்பர் கட்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்களே அப்புறம் <laughs> 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 ஒண்ணுமேல வயிற்று போக்கு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து நிக்காம போய்கொண்டே இருக்கு இப்ப ரெண்டு மூணு மாசமா மருந்து எடுக்கிறாரு ஆனாலும் அது போறது போய்கொண்டுதான் இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கு கம்மியா <laughs> இருக்கு <laughs> நெல்லிக்காய் uh-uh. நன்றிமாடன் நடுவுலாம் <laughs> <laughs> ஒரு அப்படி எடுக்கவே முடியாது அப்படி நரம்ப பிடிச்சு பிடிச்சு இருக்குது அவர்கிட்ட அங்கேயும் கேட்டேன் சார் வந்து இப்ப விட்டமின் டி த்ரீனாலதான் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்படி எவ்வளவு அது என்ன போட்டு இருக்குன்னா விட்டமின் டி போட்டு டோட்டல் இருபத்தஞ்சு ஓஹை அப்படின்னு பிராக்கெட்ல போட்டுருக்காங்க 
இங்கிட்டு ரிசல்ட்ல வந்து 11.2 அப்படினு போட்டுட்டாங்க அதான் போட்டுட்டாங்க 20 ஆமா ஆமா 20 தான் இருக்கணும் மேல 20னாலே கம்மி தான் இது ரொம்ப கம்மியா இருக்குது ம் ஆ அதான் என்ன அதாவது இப்போ நம்ம இதல வந்து நான் ரெண்டா ஏழுக்குறாங்க <laughs> வாழ்க <laughs> விடமுட <laughs> 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 வாழ்க உளமுடன் எனக்கு வந்துமா நான் ரொம்ப நாளாவே ஒரு இருந்து ரெண்டு கையும் போட்டா இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டா பல்ஜ் ஆகும் பாருங்க அந்த மாதிரி தொடையில கையில கழுத்துலதான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நான் எயிட்டீன்ல ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் வாழ்க வளமுடன் போனேன் அத எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணா கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் வெயிட் தூக்குனா கூட கை பல்ஜ் ஆற மாதிரி இருக்கு சரி என்ன பண்ணணும் வந்து <laughs> 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 தூங்குறதுக்கு எப்படியும் லெவன் டுவெல் ஆயிடுது காலையில நாலு மணிக்கே எந்திரிச்சிருவேன் என்னன்னுனால அந்த நைட் ஸ்லீப் இதாகுதோ என்னமோ தெரியல தூக்கம் வந்துருதே மேடம் நான் என்ன பண்ண சொல்றேன் டெய்லி நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> வழக்க <laughs> 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 <laughs>
தேய்ச்சி குளிக்க சொல்லுங்க முன்னாடியே <laughs> மக்களுக்கு <laughs> கேக்க <laughs> 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 அம்மா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க இதுல ஸ்கிரீன் ஷாட்ல சேட்ல இப்ப என்னோடது வீடியோ வர மாட்டேங்குதுங்க நான் இதை ஆஃப் பண்ணா போயிடும் தான் நான் அதை அப்படியே வச்சிருக்கேன் சரிங்க சார் கேளுங்க அவர்கிட்ட சார் கிட்ட கேளுங்க சரிங்களா ஏன்னா மழை எல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்குது கை வச்சா போயிடும் தான் நான் வீடியோ கூட உள்ள போகாம இருக்கேன் சரிங்க அம்மா வாழ்க அவர் இறைமதி கேளுங்க நம்பர் இருக்கு பட் யூ ஆர் பேசிக்கலி फ्रॉम சென்னை ஓன்லி இல்ல ஐ ஆம் லிவிங் இன் சென்னை சார் அண்ட் ஐ ஆம் வர்க்கிங் ஆல்சோ थैंक यू ஓகே थैंक यू யா थैंक यू நன்றிங்க <laughs> குறைஞ்சிருக்கு <laughs> தங்கச்சி பொண்ணு நன்றி <laughs> 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 சரி வாழ் சொல்லுங்க நன்றிங்க வாழ் சொல்லுமுடன் வாழ் சொல்லுமுடன் நன்றி அடுத்ததா கூகுள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணலாம் வாழ் சொல்லுமுடன் ஆ சொல்லுங்க சாமலா யாரா வேற யாராவது இருக்கங்களா கேக்கலாம் ஐயா கேள்வி 
அடுத்ததாக ஜெகநாதன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நீடுகள் வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் என்னுடைய வயது எண்பத்தி நாலு அண்ணா நகர் மன்றம் வணக்கம் நான் காலையிலையும் இரவும் பழங்கள் தான் சாப்பிட்றேன் மத்தியானம் தான் அந்த அரிசி சாதம் ஆனா கீரை இது காய்கறிகள் அரைக்குள்ள சேர்த்துக்கிறேன் காலையில டீ காபி சாப்பிட்றது இல்லை பாலில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு சாப்பிடுவேன் வால்நட்டு பாதாம் அப்புறம் இந்த முளைக்கூட்டின வெந்தயம் அப்புறம் துளசி தண்ணியில் இந்த இது கற்பூர வள்ளி போட்டு இது பண்ணி வெள்ளரிக்காய் கொஞ்சம் சாப்பிடுவேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் சாப்பிடுவேன் இதுதான் என்னுடைய உணவு மூன்று மூ மூ மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிப்பேன் காலையிலேயும் நைட்டும் பல் தொலைக்கிடுவேன் என்னுடைய இது இவ்வளோதாம்மா நான் வந்து எல்லா தவங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்து மகரிஷிக்கு டெய்லி குரு காணிக்க குரு பூஜை செய்து அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் குளிச்சிருவேன் மேடம் பச்சை தண்ணியில குளிச்சிருவேன் ரொம்ப இதுதான் எனக்கு என்னுடைய உள்ளுக்குள்ளே இருக்காரு அவரை நீங்க டெய்லியுமே நீங்க வந்து உடல் மனம் தாண்டி இறைவன் உள்ள இருக்காருங்கிறத நீங்க எங்களுக்கு வழிகாட்டி சொல்றீங்க வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியம்மா எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன குறை குறைன்னு சொல்ல முடியாது மகிழ்ச்சியா தான் ஏத்துக்கிறேன் என்னுடைய ஏஜ் ஃபேக்டார் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு வந்து அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணி நேரத்துக்கு மேல நைட்டு தூக்கம் வரல ஒரு ஒன்பது முக்காலுக்கு நான் படுத்தனாக்க நான் நாலரை நாளை ஆளுக்கு எந்திரிச்சிடுறேன் இந்த ஐயா குரூப்ல மதன் ஐயா குரூப்ல சேர்ந்து இது பண்றது வயதுங்கம்மா நான் அந்த மழை காலத்துல போறது இல்ல வெளியில வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏழரை ஏழு இருபதுல இருந்து ஏழு நாற்பது வரைக்கும் நான் அந்த வைட்டமின் டி இது சன் இதையும் வாங்கிருவேன் சன் பாத்து எடுப்பேன் வெரி குட் தூக்கம் வர்றது கம்மியா இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாங்கம்மா ஆனா நைட்டு வந்து நான் அந்த காலில் வெண்ணி தண்ணி வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு தான் ப படுத்து தூங்குறேன் ச கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நடையும் நடக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ஒரு இது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை ஏன்னா என்னுடைய சன்ன டாக்டர் நாகராஜன் டயாப்டாலஜிஸ்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு இதே போதும் நீங்கள் மகிழ்ச்சி இதை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருங்க எந்த விதமான இதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்க ஓம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டரை பிரிச்சுக்கோங்க ஆ ஊ இம்னு ஓகேங்களா என்னமா என்னமா அம்மா திருப்பி சொல்லுங்க கேக்குதுங்களா ஒரு கால் வருது சொல்லுங்கம்மா ஆ ஊ இம் அப்படிங்கிற மூணு பிரிச்சுக்கோங்க ஏ யூ எம் ஒரு <laughs> 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 அதே மாதிரி மூச்சு இழுத்துட்டு லாஸ்ட் லெட்டர் இம் சொல்லணும் அது வந்து நீங்க வாயில முடிக்கணும் தொண்டையில இருந்து இம்னு நீங்க சொல்லணும் வாய திறக்காம நாட் ஓபன் த மவுத் இம் ரொம்ப நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நீங்க தூங்க போறப்ப சொல்லுங்க கண்டிப்பா தூங்குவீங்க ஓகேங்களா ரொம்ப நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி தாங்கள் நீடூழி 
உடல் நலம் நீளாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்க்கை துணைவையோடும் பெற்ற தாய் தந்தையரோடும் பெற்ற மக்கள் செல்வங்களோடும் நீடூடி வாழ்வதற்கு இறைவன் இப்பொழுதுமே துணை நிற்கட்டும் தங்களை சார்ந்த அனைத்து துறையிலும் வெற்றி மகிழ்ச்சி மனநிறையும் பெற்று நீடூடி வாழ இறைவன் இறையர்களும் குருவர்களும் துணை நிற்கட்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா நன்றி ஐயா நன்றி என்ன தம்பி <laughs> ஒட்டுக்காத்தோம் <laughs> 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 நான் <laughs> 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 கூப்பிடுங்க <laughs> 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 எனக்கு கழுத்துல இப்படி அஞ்சு வருஷமா கட்டி ஒண்ணு இருக்கு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா தைராய்டு இல்லைன்னு வந்துருச்சு ஆனா அந்த கட்டி அந்த வீக்கும் இருந்துட்டே இருக்கு எனக்கு வந்து சுகர் மட்டும் தான் இருக்கு அது கூட ஏஜ் என்னங்க ஏஜ் என்னாச்சு 52 52ஆ 62ஆ 52 52ஆ 62 ஆ 62 நீங்க ரேஞ்ச் கம்மி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது சொல்லுங்க எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு 5 இயர்ஸ் இருக்கு அண்ணா அது சரியா இயர்ஸ் கூட தான் இருக்கு ம் சொல்லுங்க என்ன பண்ணுது 
அதுதான் மார்னிங் மட்டும் அதிகமா இருக்க அதுதான் எப்படி குறையும் பாஸ்டிங் பாஸ்டிங் எம்டி ஸ்டமக்ல அதிகமா இருக்கு எவ்வளவு இருக்குங்கமா ரேஞ்ச் 180 வரைக்கும் இருக்கு இது குறையவே மாட்டேங்குதுங்களா HP A1C எவ்வளவு இருக்கு 7.7 7.7 இது எத்தனை வருஷமா ஐயா சார் ஐயா சார் இருக்குமா சரி நைட் என்ன லேட்டா சாப்பிடுறீங்களா என்ன பண்றீங்க இரு லைட் லேட்டா சாப்பிடுறீங்களா ஆமா ஆமா 8:30 ஆயிடும் நீங்க 7 மணிக்கே சாப்பிடணுமா 7 மணிக்கு சாப்பிட்டு உங்களோட சுகர் எல்லாம் எல்லாமே வந்து பர்ன் அவுட் ஆயிடும் உங்களுக்கு அப்படியே ரத்தத்துல இருக்குது அப்படியே இருக்குது அது வந்து செல்லுக்கு வந்து போக மாட்டேங்குது எனக்கு <laughs> 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 நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா என் பேர் எனக்கு ஏழு வயசு ஆகுது சவுத் ஆப்ரிக்கால இருக்கிற ஆறு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கண்ணு எப்ப பார்த்தாலும் ரெட்டாவே இருக்கு அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாவே இருக்குது அக்க எல்லாம் காட்டினா டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்ல ஆனா அப்ப இப்போ மிந்தி வேற மிந்தி ரெண்டு கண்ணு இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டே வருது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கொத்தமல்லி மாத்திரம் விடாம கொடுங்க ஒரு 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 மாசம் நீங்க கொடுங்க ஜூஸா ஆமா ரெண்டு கேரட் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா அது கொடுங்க கொத்தமல்லி ஜூஸ் கூட குடிக்கலாம் வெறும் கொத்தமல்லி ஒரு பிடி அதுல கொஞ்சோண்டு வந்து இது இருக்குல்ல சூரியகாந்தி விதை ஒரு அஞ்சு விதை போடுங்க நல்லா போட்டேன் சூரியகாந்தி விதை இருக்குல்ல அது ஒரு அஞ்சு விதை போடுங்க அது நல்லா அரைச்சிட்டு நல்லா அந்த கொத்தமல்லி சூரியகாந்தி விதை அரைச்சிட்டு தேன் கலந்து ஒரு அரை கிளாஸ் கொடுத்துருங்க ஆமா நான் ஒரு சொல்றேன் நாலு ஜூஸ் இன்னொன்னு பொன்னாங்கண்ணின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதையும் நீங்க ஜூஸ் பண்ணலாம் உனக்கு ஒரு பிடி எடுத்துட்டு நல்லா ஜூஸ் பண்ணி பச்சையாவே அரைச்சு கொஞ்சோண்டு தேன் கலந்து கொடுத்துருங்க இன்னொன்னு வந்து முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரையும் ஜூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்ல சூப் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த ஒரு நாலஞ்சு கீரை வகையும் கேரட்டும் கொடுங்க சரியா போயிடும் பச்சையாவே கொடுக்கணும் ஆமாமா நல்லாங்கல <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 சரி ஒரு 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 இருபது கிலோக்கு ஒன் லிட்டர்னாலும் நீங்க ஒரு ஆறு கிளாஸ் அது கொடுங்க சரியா ஓகேம்மா ஓகேம்மா 
வாழ்க்கவளமுடன் <laughs> 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 எனது என் பொண்ணுடா முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அதுக்கு எனக்கு பித்த பையில கல் இருக்குன்னு ஒன்றரை வருஷமா அந்த சித்தா எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க இருந்தாலும் இன்னும் அந்த பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குமா பட்டுக்கோட்டை போயிருக்காங்க என்ன வயசு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ரெண்டு குழந்தை இருக்கு குழந்தைங்க என்ன காஸ் எதுனால முடியுமா நன்றிங்கம்மா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்குமாச்சும் <laughs> 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 வெந்தயம் மோர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்களா நார் சத்து உள்ள உணவு கம்மியா இருக்குது தண்ணி குடிக்கிறது இல்ல எனக்கு உடம்புக்கு விதையும் தேவையில்லாத எதுக்கு சாப்பிடுறீங்க அப்புறம் நீங்க தானே கஷ்டப்படுறீங்க அதிக காரம் எண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்த்த கூடாது சார் கொஞ்சம் மோர் கொஞ்சம் காரம் கம்மியா சாப்பிடணும் சரிங்களா சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல சின்ன வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கிட்டு நல்லெண்ணெயில வதக்கி அதை சாப்பிடுங்க ரெண்டு நாள்ல சரியாயிடும் சின்ன வெங்காயம் சுடு சாதத்துல பிசஞ்சு சாப்பிடணும் லைட்டா வதக்கிட்டு சரிங்களா ரொம்ப வதக்க கூடாது லைட்டா வதக்கணும் வச்சுட்டு சின்ன வெங்காயம் சாப்பிடுங்க நைட்டு கூட இப்ப கூட சாப்பிடலாம் நல்லா பிசஞ்சு சாப்பிடுங்க காலையிலயும் சாப்பிடுங்க சுண்டக்காய் இருக்கு இல்லையா சுண்டக்காய் சுண்டக்காய் அதிகமா சேர்த்துங்க மோர் நல்லா குடிங்க சரியா ஆசனாய் தேங்காய் என்ன வைங்க தேங்காய் என்ன பஞ்சம் எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு நல்லா தேங்காய் என்ன வைங்க டெய்லியுமே வைக்கணும் ஓகே நன்றி ஹலோ யார் யாராவது இருக்காங்களம்மா நிறைய பேருக்கு நேச்சுரலா கன்சியூவ் ஆயிருக்காங்க ஓகேங்களா 
ஹலோ ஆ சரிங்க நீங்க போன் பண்ணுங்க நம்பர் வாங்கிட்ட சரிங்களா ஆ ஓகேமா போன் போடலாம் நன்றி நன்றி வேற யாராவது இருக்காங்களா டைம் ஆயிட்டு தர் சோதனைக்கு ஏதா ஏ சொல்றாங்க சரிங்களா அம்மா வாழிச வழமுடன்மா நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அன்பர்களே அம்மாவோட நம்பர் எல்லா குரூப்லயும் ஷேர் பண்றோம் நீங்க அம்மா கிட்ட டைரக்டா நீங்க பேசி உங்களோட ஆலோசனையை பெற்றுக்கலாம்